NCM Learning Center. Welcome to the video. We will see the TNPC in the Combined Technical Service Examination Center. We will see the examinations in the next video. We will see the examinations in the questions and solutions. We will see the subject wise. Now, in the video, Renewable Energy Sources and Storage Devices and the subjects. என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கம்பைன்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அது प्रिपरेशंस வந்து एनसीएम லெர்னிங் சென்டர்ல இருந்து நம்ம கொடுத்தோம் நிறைய நண்பர்கள் அதை யூஸ் பண்ணாங்க நிறைய நண்பர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுடைய ரிலோபல் எனர்ஜி சோர்சஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் உடைய கான்செப்ட்ஸ் வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருந்தது சார் அப்படி சொல்லிருந்தாங்க உண்மையிலே ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த வீடியோல அந்த सब्जेक्ट्सல இருந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் Batteries and fuel cell are the same as the other ones. Super capacitor is the same as the other ones. Wind energy and turbines are the same as the other ones. That is solar energy concepts. In the next topic, we will discuss the same as the other ones. We will discuss the same as the other ones. We will discuss the same as the other ones. Wind energy concepts, solar energy concepts, batteries and fuel cells. We will discuss the same as the other ones. அப்போ நம்ம வீடியோவை அந்த மூணு கான்செப்ட் தெளிவா நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா பதினெட்டுக்கு குறைஞ்சது பதினாலு மார்க்காவது உங்களால நீங்க எடுத்துருப்பீங்க ஓகேங்களா ஓகே டாபிக் வைஸா நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பேட்டரிஸ் அண்ட் ஃபியூல் செல் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் ஃபியூல் செல் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தெரியும் ஃபியூல் செல் என்ன பண்ணும் ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாத்தி கொடுக்கும் ஓகேவா நமக்கு ரிவர்சிபிள் ஃபியூல் செல் ஒன்று இருக்கு ரிவர்சிபிள் ஃபியூல் செல் என்ன பண்ணும் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மாத்தும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியாவும் மாத்திக்கிடும் இதுதான் ரிவர்ஸ் ஃபியூல் செல் அது ரீசார்ஜ் பண்ணும் ஓகேவா சோ ஃபியூல் செல் என்னது ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் டிவைஸ் இது பார்த்தோம்னே ஆன்சர் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் ஃபியூல் செல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பேன் ஆகுது ஜூடி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதான் நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூல் செல் நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் தான் ஃபியூல் செல் வந்து பேன் பண்ணும் சோ அப்போ வந்து ஆப்ஷன் சி வந்து கட்டண ஆன்சர்ஸ் சரி நான் படிச்சிருக்கோம் அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின்ஸ் பேட்டரிஸ் அண்ட் ஃபியூல் செல்ல மூணாவது கொஸ்டின்ஸ் ஃபியூல் செல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் லிமிட்டட் பை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் உண்மையிலே கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா இதுக்கான ரிலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கல நம்ம நம்முடைய நம்முடைய பேட்டரிஸ் அண்ட் ஃபியூல் செல்ஸ் கான்செப்ட் சொல்லி பார்த்தவங்க இந்த கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது ரிலேட்டடான மெட்டீரியல் கண்டென்ட் வந்து அதில் இல்லை ஓகே என்னன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபியூல் செல் தெரியும் ஃபியூல் செல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மாற்றும் ரிவர்சிபிள் ஃபியூல் செல் என்ன பண்ணும் கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மாற்றும் நம்ம தேவைப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி திரும்ப கெமிக்கல் எனர்ஜி மாற்றிக்கலாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து ரிவர்சிபிள் ஆக்ஷன் பட் இந்த செகண்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸில் ரிவர்சிபிள் ஆக்ஷன் இருக்காது ஆல்வேஸ் ஹீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹார்ட் பாடி டு ஹோல்ட் பாடி அப்படிங்க தான் சொல்லும் ஹீட் வந்து ஹோல்டு பாடி இருந்து ஹார்ட் பாடிக்கு வராது அப்படிங்க சொல்லுது இப்போ ரிவர்சிபிள் ஆக்ஷன் வந்து இந்த செகண்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸில் இல்லை மற்ற எல்லாத்துலேயும் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபியூல் செல் பர்மன்ஸ் இஸ் நாட் லிமிடெட் பை செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் இங்கே தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ஒரு பேட்டரியோட சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவர் கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மணி நேரம் அதை யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நமக்கு சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவர் கொடுத்தாங்க இப்போ இதுலேருந்தே நம்ம ஃபார்மா டெரை பண்ணிடலாம் கெப்பாசிட்டிங்கிறது சார்ஜ் கெப்பாசிட்டிங்கிறது என்னன்னா ஆம்பியர் இன்ட் ஹவர் இப்போ கரண்ட் இன்ட் டைம் ஃபார்மா நம்ம டெரை பண்ணிடலாமா சார்ஜ் கெப்பாசிங்கிறது என்னது கரண்ட் இன்ட் டைம் ஓகேவா சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி கிவன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவர் கிவன் கரண்ட் வழி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டைம் கொடுத்தாங்க அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் டைம் கொடுத்தாங்க அப்போ கரண்ட் என்னவா இருக்கும் முப்பது ஆம்பியர் முப்பது ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் போனாதான் ஆ சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவர் கிடைக்கும் புரியுதா அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ஸ் இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஃபிசியன்சி ஆஃப் ஃபியூல் செல் எஸ்ஓஎஃப்சி சாலிட் ஆக்சைட் கார்பனேட் ஃபியூல் செல்
நமக்கு வந்து டிஎன்பிசி கம்பைனேஜிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டது டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு முனிசிபாலிட்டி வாட்டர் சப்ளை போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டது அந்த கொஸ்டினுடைய சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இந்த நம்ம ரினூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வேலையை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸி ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ்க்கும் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி இருக்கும் ஆனால் பவர் டென்சிட்டி வந்து கம்மி எப்படி சார் அப்படின்னா பேட்ரிஸ் வந்து பெரிய பேட்ரி ஸோ எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவர் விட்டுகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் பேட்ரிஸை வந்து ஸோ அது புரியுதா பேட்ரிஸை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதான் பவர் பிளான்ட்டில் வந்து பேட்ரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து எனர்ஜி அது அதிகமாக எனர்ஜி வச்சுருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவரை கொடுத்து 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 ரொம்ப நாளைக்கு ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கும் பேட்ரிஸ் பட் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி வந்து லோவாக இருக்கும் பட் பவர் வந்து ஹை பவராக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ட்ரெயின் ஆயிரும் கம்பேர் பண்ணி பேட்ரிஸ் கம்பேர் பண்ணல சூப்பர் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ட்ரெயின் ஆயிரும் பட் பவர் வந்து ஹை பவர் இன்ஸ்டினியஸாக பவர் வந்து ஹையாக இருக்கும் சீக்கிரத்தில் ட்ரெயின் ஆயிரும் பட் பட் பேட்ரிஸ் வந்து அப்படி கிடையாது எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவர் ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரத்துக்கு யூஸ் ஆகும் இதுதான் பேட்ரிஸ்க்கும் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி உள்ள வித்தியாசம் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஸ்டார்டிங் டார்க் அதிகமாக இருக்கும் ஹை பவர் தேவைப்படும் அதனால் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து சூப்பர் கெப்பாசிட்டி சூட்டபிள் ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர் டென்சிட்டிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஏழா கொஸ்டின்ஸ் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி ரெண்டா கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பேர் காமன் கொஸ்டின்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தேரி அது படித்தாலே இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஓகேவா எனர்ஜி ஸ்டோரின் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நான் கேட்குறாங்க எனர்ஜி ஸ்டோரின் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸோ நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி ஸ்டோரின் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஆஃப் சி வி ஸ்கொயர் எஸ்சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா அதனால தான் ஸ்மால் பி போட்டிருக்கேன் ஸ்மால் பிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் கேபிட்டல் பிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக் இதுக்கு வித்தியாசம் தான் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கோங்க பிங்கிறது கேபிட்டல் பிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக் இந்த ஸ்மால் பிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ஓகே ஸோ நமக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இ இஸ் ஈக்குவல் வி பை டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் பை அந்த திக்னஸ் டைரக்ட்ரிக் உள்ள திக்னஸ் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிஜி வந்து டூ பிளேட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகே நமக்கு தெரியும் கெப்பாசன்ஸ் ஃபார்மா தெரியும் கெப்பாசன்ஸ் ஈக்குவல் ஏ எப்ஸ்லாங் பை டி ஒரு பேரல் பிளேட் ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து கெப்பாசன்ஸ் வந்து ஏரியா எப்ஸ்லாங் பை டி தெரிஞ்சது தான் இந்த ரெண்டு வேலையே நான் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு எனர்ஜி ஸ்டோர்டு வேணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வேணும் அதனால் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஆஃப் இன்ட்டு சிக்கு பதிலாக ஏ எப்ஸ்லாம் பட்டி அதாவது வீக்கு பதிலாக இ இன்ட்டு டி போட்டுக்கலாமா ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளி பண்ணுறேன் இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஏ எப்ஸ்லாம் இ ஸ்கோர் இன்ட்டு டி கிடைக்கி ஓகே வால்யூம்ங்கிறது என்னது வால்யூம்ங்கிறது ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ் வால்யூம்ங்கிறது ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ் இந்த ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வால்யூம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆஃப் எப்ஸ்லாங் இ ஸ்கூர் இன்ட்டு வி இந்த கேபிட்டல் விங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் டைலக்ட்ரிக் ஏரியா இன்ட் திக்னஸ் ஓகேவா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர்ஸ் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் கெப்பாசிட்டியில் ரெண்டு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இனி வந்து விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜியில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏழு கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க அந்த ஏழு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டிக்கல் எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமம் தேர்ட்டிக்கல் எஃபிஷியன்சி அதான் ஐடியல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் விண்ட் டர்பைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு எஃபிஷியன்சினாலே அவுட் பை இன்புட் தான் ஸோ இப்போ விண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டுங்கிறது என்னது பவர் அவுட் புட் ஃப்ரம் விண்டு இன்புட்டுங்கிறது பவர் அவைலபிள் இன் விண்டு ஸோ அப்போ அப்போ பார்த்து நான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் ஏ வந்து சரியாக இருக்கும் சரியா எஃபிஷியன்சி ஆஃப்
ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் சி நம்ம எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் டீசல் ஜென்ரேட்டர் வச்சு நம்ம வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு பவர் பிளான் வைக்க முடியுமா வைக்கலாம் இப்போ காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் மெயின்டென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது ஜம்மு காஷ்மீர் ஏரியாவில் போய் வைக்கும் ஒரு டீசல் இன்ஜின் கொண்டு வைக்க முடியுமா ஸோ தப்பு ஸோ ஏயும் சியும் தப்பு விட்டுலாம் அடுத்தது ஆப்ஷன் டி கரும் பயோமாஸ் பயோமாஸ் வரும் பயோ மாஸ்னா பாருங்கள் பயோ கெமிக்கல் இது மாட்டு சாணங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணலாம் எவ்வளோ நம்ம வச்சு ஜெனரேட் பண்ண முடியும் பயோமாஸ் வச்சு நம்ம ரொம்ப ஜெனரேட் பண்ண முடியாது அதுக்கும் மெயின்டென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஸோ நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைடலும் சோலார் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஏரியாவில் அந்த பார்டர் ஏரியாவிலலாம் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா சோலாரும் நமக்கு விண்டு தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் எந்த இடத்துலலாம் சரி நமக்கு பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஹைடலும் சோலார் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டீசல் இன்ஜினோ பயோ மாசோ நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு நல்லா இருக்காது சூட் ஆகாது ஓகேவா அடுத்து பதினாலு கொஷின்ஸ் விண்டு நேச்சுரல் நல்லா கொஷின்ஸ் இந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலை சொல்லிடி சொல்லிட்டினா என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் பட் ஃபார்முலாஸ் நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்முடைய விண்டு எனர்ஜி டர்பைன்ஸ் கான்செப்ட் இருக்காது சரியா ஸோ பார்ப்போம் சொல்லிட்டிங்கன்னா என்ன இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டிங்கிற அந்த பிளேட்ஸ் வச்சு வர்றது தான் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் இந்த பிளேடு வித் இந்த லென்த் பிளேடுடைய ஏரியா என்டு இது ரேடியா பயா ஸ்கொயர் டோட்டல் ரேடியஸ் சரியா இதான் ஃபார்முலா சொல்லிட்டிங்கிறது என்னென்னா பிளேடுடைய வித் இந்த லென்த் பிளேடுடைய ஏரியா அந்த ரேடியஸ் மொத்த ரேடியஸ் வருது அதோட ஏரியா இதுதான் சொல்ல வேண்டிய ஃபார்முலா ஓகே இல்லை நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க பிளேடு வித் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம்எம் வித்து எடுத்துக்கலாம் லென்த் கொடுக்கல அப்புறம் இந்த ரோட் ரேடியஸை வந்து நம்ம வந்து நம்ம லென்த் எடுத்துக்கலாம் டோட்டல் ரேடியஸ் வந்து லென்த் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பிளேட் பிளேட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஓகே ரேடியஸும் த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளேட் வித் மீட்டர் பிளேட் லென்த் த்ரீ மீட்டர் பயாஸ்கோ சிம்பிளி பண்ண எனக்கு என்ன ஆன்சர் தான் பாயிண்ட் எயிட் நைன் வருது எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம இருக்கு இதில் எதுவுமே ஆப்ஷன் இல்லை சரியா ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இ அன்னோன் நமக்கு சொல்கிறோம் மேபி இந்த ஆன்சர் வந்து தப்பாக இருக்கலாம் அவங்க அவங்க கீழே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஒரு அது பிளேட் லென்த் வந்து நமக்கு எப்படிங்கிறது தெரியல பிளேட் லென்த் வந்து நாங்கள் சொல்லவே இல்லை மேபி கொஸ்டின் தப்பாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் இதில் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க டோட்டல் பவர் டென்சிட்டி பவர் டென்சிட்டி இன் வின் ஸ்டீம் இதுவுமே நம்ம சொல்லியிருப்போம் பவர் பவர் டென்சிக்கில் ஃபார்மாஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பவர் டென்சிக்கில் ஃபார்முலா வந்து பேசிக்காக எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆஃப் இன்டு ஏர் டென்சிட்டி இன்டு விண்டு ஸ்பீடு இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா சரி பவர் டென்சிட்டி இது ஆஃப் இன்டு ஏர் டென்சிட்டி இன்டு விண்டு ஸ்பீடு கியூப் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இதில் ஏர் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்களா ஏர் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க விண்டு ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவர் டென்சிட்டி கம்பிடலாம் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஆஃப் இண்டு ஏர் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ சிக்ஸ் விண்டு ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் போட்டாச்சு சிம்பிளி பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு அறநூற்றி பதிமூணு வாட்ஸ் பர் மீட்டர் படிச்சிருக்கு கீழ் படிச்சிருக்கு ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்ட் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா பவர் டென்சிட்டி ஃபார்முலா அடுத்து பதிமூணாவது கொஸ்டின்ஸ் அதாவது விண்ட் எனர்ஜி அண்ட் டர்பைனில் ஆறாவது கொஸ்டின்ஸ் இந்த மேக்ஸிமம் வேலி ஆஃப் பவர் கொயபிஷன் இல்லை விண்ட் டர்பைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து நம்முடைய வீடியோ கான்செப்ட்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் கோத்துட்டு போனீங்கனா தெரியும் ஸோ பெட்ஸ் லிமிட்டுங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருப்போம் பெட்ஸ் லிமிட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பவர் கொயபிஷன்ட் அதுதான் தெரட்டிக்கல் பவர் கொயபிஷன் தான் பெட்ஸ் லிமிட் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பெட்ஸ் லிமிட்டுங்க என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அவைலபிள் விண்ட் எனர்ஜி அண்ட் பை கன்வெர்டட் இன் டு மெக்கானிக் பவர் அவைலபிள் விண்ட் எனர்ஜி எப்படி நம்ம எவ்வளோ ஃபிராக்ஷனில் வந்து விண்ட் எனர்ஜி அவன் பண்ண முடியும் அதுதான் பெட்ஸ் லிமிட் பெட்ஸ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் த்ரீ தான் அது ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருப்போம் பெட்ஸ் லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருப்போம்
ஃபீல் ஃபேக்ட் நான் என்னங்க சொல்லியிருப்போம் இப்போ நான் ப்ராப்ளம்ஸ் செஞ்சுருக்க மாட்டோம் ஃபீல் ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு நான் ஃபார்மாஸ் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஃபார்மா யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபீல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் விமேக்ஸ் இன்ட் ஐமேக்ஸ் பை ஓப்பன் சர்க்கிள் உள்ளது இந்த சார்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஓகேவா அப்போ இதில் என்னென்ன பேரமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் சர்க்கிட் ஒழிச்சு கொடுத்தாங்க ஓப்பன் சர்க்கிட் ஒழிச்சுனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நல்லா கொடுங்க ஓப்பன் சர்ட் ஒழிச்சுங்கிறது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் இங்கே ஏரியாவில் ஒரு பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்போ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டருக்கு இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ஏன் இது இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் போடுறது புரியுதா எங்கள் ஓப்பன் சர்ட் ஓல்டேஜ் ஆ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எது ஏரியா வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்ததுனா நம்ம பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏரியா கொடுத்துருக்கு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க சப்போ இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் போடணும் அடுத்து சார்ஜ் கரண்ட் சார்ஜ் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லியன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு டென் மில்லியன்ஸ் இன்ட்டு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் சென்டர் ஸ்கொயர் அதை போட்டாச்சு அப்படின்னா சென்டர் 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 ஸ்கொயர் சென்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் இப்போ கரண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ ஓப்பன் சென்ட் ஓடேஜ் நோன் ஷார்ட் சர்க்கிள் நோன் இப்போ மாடுது நமக்கு விமேக்ஸ் ஐமேக்ஸ் வேணும் ஐமேக்ஸ் மேக்ஸிமம் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சார்ஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த வேலை மேக்ஸிமம் கரண்ட் கொடுத்துச்சா ஓகே மேக்ஸிமம் கரண்ட் தெரிஞ்சிச்சு விமேக்ஸ் விமேக்ஸ் கொடுக்கல ஆனால் என்ன எஃபிஷியன்சி தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபிஷியன்சி ஆஃப் செல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு விமேக்ஸ் வேணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த எஃபிஷியன்சிலேருந்து விமேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஃபார்மா தெரியும் எஃபிஷியன்சி ஃபார்மாங்கிறது பி ஓ பி பி இன்னு தெரிஞ்சதான் பி அவுட்டுங்கிறது விமேக்ஸ் இன் டைமேக்ஸ் இன்டு இன்புட் வந்து இன்புட் பவர் டென்சி இன் ஏரியா எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இங்கே எஃபிஷியன்சி நமக்கு விமேக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணி கம்ப்ளிச்சிடலாம் பட் விமேக்ஸ் கொடுக்கல விமேக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஃபார்மா தெரியும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிக்கலாம் விமேக்ஸ் கம்ப்ளிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து எஃபிஷியன்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் விமேக்ஸ் ஐமேக்ஸ் வாய் நோன் ஐமேக்ஸ் வேல்யூ அடுத்து இன்புட் பவர் டென்சிட்டி இன்புட் பவர் டென்சி என்ன கொடுக்குறாங்க பாயிண்ட் நைன் மில்லி வாட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இன்புட் பவர் டென்சிட்டி கொடுத்தாங்களா இன்ட் ஏரியா ஏரியா வந்து பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணுறேன் சிம்பிளி பண்ணி விமேக்ஸ் கம்பிடிக்கிறேன் விமேக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே விமேக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஈஸியான ஃபில் ஃபிட் கம்பிச்சிடலாம் இந்த வேல்யூ இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ண நினச்சிடும் ஃபில் ஃபிட் நடச்சிடும் ஸோ ஃபில் ஃபிக்ட் இஸ் ஈக்வல் டு விமேக்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஐமேக்ஸ் வை நோன் அதை போட்டலாம் அதுக்கப்புறம் விஓசி ஓப்பன் சர்வீஸ் ஓல்டேஜ் நோன் அதை போட்டுக்கலாம் சார் சர்வீஸ் கார்டு தெரிஞ்சுக்கோம் இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா எனக்கு ஃபில் ஃபக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஓகேவா ஓகே அடுத்து என்ன கொஷின்ஸ் இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி ரீச்சிங் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் இயர் அட்மாஸ்பியர் கேட்டுருக்காங்க சோலார் கான்ஸ்டன் என்ன கேட்டுருக்காங்க நமக்கு தெரியும் சோலார் கான்ஸ்டன் வேலை என்னது சோலார் கான்ஸ்டன்ங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிலோட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் சரியா அடுத்து பதினேழு கொஷின்ஸ் சோலார் எனர்ஜியில் மூணா கொஷின்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் பவர் கொடுத்தாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் பவர் கொடுத்தாங்க டைம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் எனர்ஜியோட ஃபார்ம் ஆனது பவர் அண்ட் டைம் பவர் வழி கொடுத்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் டவர் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது அடுத்து பதினெட்டாவது கொஷின்ஸ் ஆங்கிள் மேடு பை பிளேன் சர்ஃபேஸ் வித் கரிசண்டல் நான் என்ன சோலார் கண் எனர்ஜி கான்சல் மேடு பார்த்தவங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன வரும் இதுதான் ஸ்லோப் ஸ்லோப்ங்கிறது என்னது அந்த சோலார் பேனலுக்கும் இந்த ஹரிசண்டலுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் அதாவது பிளேன் சர்ஃபேஸுக்கும் இந்த ஹரிசண்டலுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் தான் இது ஸ்லோப் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் அதாவது சிறி தங்கலாம் என்ன அசிமத் தங்கலாம் என்னென்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ நெக்ஸ